முதல்ல இங்கே வந்திருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ராமோஜிராவோட அவருடைய இறந்து போனார் கேள்விப்பட்ட போது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது எனக்கு அவருடைய நேரடி தொடர்போ எதுவுமே இல்லைனாலும் புதுப்பேட்டை போகிறதுக்காக நாங்கள் அங்கே போனபோது அவ்வளோ பெரிய இடம் அவ்வளோ செட்டு இருக்கு அவ்வளோ படங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நாங்கள் போகும்போது இது ஒருத்தர் கற்பனை பண்ணாரா இது ஒருத்தர் நம்பினாரா ஒரு ஒரு ஸ்லம் வேணுமா ஸ்லம் இருக்குது ஒரு கோட்டை வேணுமா கோட்டை இருக்குது ஒரு பார்க் வேணுமா பார்க் இருக்குது ஃபார்மிங் லேண்ட் வேணுமா ஃபார்மிங் லேண்ட் இருக்குது எல்லாமே இருந்தது சின்ன சின்ன பொருள்லாம் இருந்தது பேனா முதக்கொண்டு எல்லாமே ராமஜிராவோடைய அவங்களோட இது போட்டிருக்கோம் நாங்கள் ஆச்சரியம் இது வரைக்கும் இவங்க கொடுக்குறாங்களா உள்ள ஸ்டார் ஹோட்டல் இருந்து அவ்வளோ வசதி இவ்வளோ கற்பனை ஒருத்தர் இப்படி பண்ணார் அது ஒரு என்னோடய ரொம்ப ஆச்சரியம் அவரோட வீடு பார்ப்போம் கண்ணாடி போட்டு மூடியிருக்கோம் நாங்கள்லாம் பேசிப்போங்க அது மேலே ஹெலிகாப்டர் வருமா நிற்குமா அப்படிலாம் பேசியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு மனுஷனாக எனக்கு அவர் இருந்தார் ஸோ அவர் அவர் இறந்து போன போது எனக்கு நான் ரொம்ப நாளாச்சு படத்தை நடித்து பட் அதை கேள்விப்படும் போது காலில் செய்தியாக பார்க்கும்போது இப்போ அஞ்சலி செலுத்தும் போது சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் அங்கே வந்து ஏன்னா ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக நடிக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு எதுவும் வேலை இருக்கா நான் போனோன்னே அஸ்டினேட்டர் சொல்லிடுவேன் சார் நான் அங்கே தூங்கிட்டு இருப்பேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நான் வாட்டுக்கு படுத்துருவேன் எனக்கு அப்போ இப்போ தான் தூக்கம் குறைவாக வருது அப்போது பெரிய கனவும் பாரமும் இல்லாதனால எங்கே படுத்தாலும் நான் தூங்கிடுவேன் அந்த செட்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சொல்லிவிட்டு எல்லா படத்துக்கும் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்து பார்த்துட்டு நானும் ஷூட்டிங் வேடிக்கிறப்ப உக்கிற மாதிரி வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஒரு இடத்துல போய் படுத்து தூங்கிடுவேன் அப்படி நான் நிறைய இடத்துல படுத்து தூங்கியிருக்கேன் செல்வா சாரும் தனுஷும் கிரிக்கெட்டில் அடக்க போடுவாங்க எங்கள் நாங்களாம் விளையாண்டுருக்கோம் அவங்கூட சேர்ந்து ஸோ அங்கே நிறைய இடத்துல கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்கோம் அங்கே வரலாறு ஷூட் நடந்தது அங்கே போய் நாங்கள் அஜித் சாரை பா தூரமாக நின்று பார்த்துருக்கோம் ஹிந்தி படம் ஷூட் நடந்திருக்கு பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்த்துருக்கோம் சுற்றி பார்த்த மாதிரியே இருந்தது நிறைய பேர் நிறைய அனுபவம் இருக்குது ஒரு படம் தான் அங்கே பண்ணேன் ஆனால் நிறைய அனுபவம் இருக்குது இன்றைக்கி அவர் இறந்து போயிட்டாலும் கேள்வி படும் போது மிகவும் வேதனை இருக்குது இப்படி ஒரு கற்பனை பண்ண மனுஷன் நிறைய பேரோட கற்பனைக்கு வந்து உருவம் கொடுத்துருக்காரா நம்புகிறேன் அதுக்காக மிகவும் மறந்துக்கிறேன் அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்புறம் வந்து கம்மிங் டு மகாராஜா இந்த நித்தில ட்ரெய்லர் வந்த உடனே ஒரு படப்படப்பு அனுபவம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படத்தோடையும் இந்த கதையும் வந்து அதை யார் முத முறை பார்க்கும்போது சரி அவங்களுக்கு இந்த படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து முழுசாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா படம் பார்த்துட்டு அதோடைய கருத்து என்னவா வேணா இருக்கலாம் அவங்களுடையது ஆனால் அவன் சொல்ல வருவது அவன் உங்களுக்கு சொல்ல வருவதை தாண்டி அவன் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த விரும்புகிற அனுபவம் ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு அவன் ரொம்ப மெனக்கெட்டுறான் அதை மட்டும்தான் அவன் பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிறான் அது இவ்வளோ தெரிஞ்சிருமோ அது தெரிஞ்சு இந்த ட்ரெய்லர் வர்றது கூட ப்ரொடியூசர் அவனுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆர்கியூமெண்ட்டு சண்டை இது ஏதாவது ரிவீல் ஆகிடுமோ அப்படின்னு அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தான் அதாவது நீங்கள் படம் பார்த்து மெமரிசன் சொல்கிற உங்கள் அனைவரிட்டையும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கதையை ரிவீல் பண்ணாமல் நீங்கள் அது மேலே என்ன கருத்து வேணால் வைங்க தயவு செஞ்சு கதையை மட்டும் ரிவீல் பண்ண வேணாம்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ஓகே தானே உனக்கு ஆ ஸோ அது மட்டும் தான் அவனுக்கு மற்றபடி கதை படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல எதுவாக இருந்தாலும் அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் என்னுடைய ஐம்பதாவது படம் அது மகாராஜா வாமஞ்சதில் வந்து நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்போது நீத்தல் மாதிரி ஒரு டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறதும் பெரும் சந்தோஷம் சுதன் சார் எதேச்சா இருபத்தஞ்சாவது படம் அமைஞ்சது சீதக்காதி சீதக்காதியினுடைய இருபத்தஞ்சாவது படம் அமைஞ்சது என் வாழ்வின் பாக்கியம் அதே மாதிரி ஐம்பதாவது படத்தில் மா நித்தலோடு சேர்ந்து அந்த மகாராஜான்னு ஒரு படம் பண்ணதும் என் வாழ்வின் சிறந்த அனுபவத்தின் பரிசு இல்லை அதையும் நான் பாக்கியமாக தான் பார்க்குறேன் ஐ ஹேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒருத்தனுடைய தேடுதலோடையும் அறிவோடையும் அவனுடைய ஆர்வத்தோடையும் அவனோட ஃபில் மேக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடையும் ஒருத்தன் ஓப்பனாக இருந்தார் திறந்த புத்தகமாக இருந்தார் கலந்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு சீனில் நான் அவர் கேமராமேனு கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த அனுபவம் ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு விஷயத்தை தேடும்போது ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து தேடும்போது கிடைக்கிற அனுபவம் இருக்குது இல்லையா அது மிக அற்புதமானது அதை வந்து பல முறை நான் நித்தனோட ஒர்க் பண்ணும்போது என்னுடைய கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அதை அனுபவித்தேன் இட் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ
அப்ரா மேடமாக இருக்கட்டும் அந்த கல்கியாக இருக்கட்டும் அந்த வினோத் சாகர் கல்கி எனக்கு இந்த படத்தில் தான் தெரியும் வினோத் ஆரஞ்சு மட்டையில் நான் நான் விரும்பி கேட்ட நடிகை எனக்கு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் நல்லா இருக்குது சொல்லிட்டு அப்போ இருந்து பழக்கம் ஸோ கல்கி வந்து நான் அவனை ரொம்ப ரசிக்கிறேன் நான் அவனு ஏன்னா அவன் சீன் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட ஒரு வியர்டான டைமிங் இருக்குது ரொம்ப நல்ல நடிகம் எதிர்காலத்தில் மிக சிறந்த நடிகனாக வருவான் நான் நம்புகிறேன் அவன்கிட்ட நிறையா நிறைய இருக்குது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு சிறந்த சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சு நல்ல பெரிய ஆக்டராக வரதுக்கு உட்காருங்க சார் அதுக்கு நட்டி சார் அந்த படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு அந்த கேரக்டர் அவர் ரொம்ப அழகாக கேரி பண்ணியிருந்தார் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அந்த நருள்தாசனை இந்த ஐம்பது படத்தின் ஒரு அழகான கோலமாக இருந்தால் அதன் முதல் புள்ளி அவர் சொல்லி அவரால் நடந்தது அது ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி என் இயக்குனர் என் குருநாதன் என் சீனிவாசாமி சாருக்கு அவருடைய வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக இருக்கும்போது என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் யாருமே நம்பாத ஒரு ஆள் என் உறவுகளும் என் சார்ந்த யாருமே நான் நம்பாத ஒரு ஆள் நானே என் நம்பாத ஒரு ஆள் தான் இக்கட்டா சூழலில் இருக்கும்போது என்ன மாதிரி ஒருத்தரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் பண்ணது வந்து மிக ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அது நடந்ததுக்காக அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சிஜ பாஸ்கர் சார் என்னுடைய சீரியலில் எனக்கு முத முதல்ல என்னை நடிக்கவே தெரியாத போது எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து நான் துவண்டு போகும்போது ஒரு நாள் வந்து உன் கண்ணும் சிரிப்பு நல்லா இருக்குடா உணர்ந்து நடித்தா நீ நல்லா வருவேன்னு என்னை ஒரு நாள் சொன்னார் ஸோ அவருக்கு மிக்க நன்றி நிறைய பேர் எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சின்ன சின்ன விஷயம் இந்த ஐம்பது படங்கிறது ஒரு மாலையாக இருந்தால் அது ஒவ்வொரு மணியும் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேராலையும் கோர்க்கப்பட்டது அது ப்ரெஸ்ஸு மீடியா நண்பர்கள் படங்கள் இயக்குநர்கள் எல்லாராலையும் எல்லாருக்கிட்ட இருந்து நான் எதோ ஒன்று கற்றுக்கேன் அது என் மேலே வைக்கிற விமர்சனமோ பாராட்டோ திட்டோ எதுவாக இருந்தாலும் என்ன அதை யோசிக்க தான் வச்சது நம்மளை யோசிக்க வைக்கிற எந்த விஷயமும் நம்மளை முன்னாடி தான் கொண்டு போகுங்கிறது நான் அறிந்து உணர்ந்த உண்மை ஸோ இந்த ஐம்பது படமாக என் கூட இருந்த எனக்காக பேசுங்க இல்லை என்னை திட்டி என்னை உணரணுங்கிறதுக்காக சொல்ல வச்சதாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கடுமையான விமர்சனமாக இருக்கலாம் பாராட்டாக இருக்கலாம் நான் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கிறேன் அதை கொடுத்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் மம்தா நபிராமி அண்ட் ஃபிலோமின் பாய்ஸ் மணிகண்டே சாரி நான் வந்து துபாயில் இருக்கும்போது ரெண்டு படத்துக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பினேன் ஏதோ சும்மா கூட்டாம்போக்கில் சினிமா வந்து சினிமாவில் ரொம்ப சுலபமாக தெரியுது நடிகராக இல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் துபாய் வேலை தேடும்போது நான் ஒரு வருஷம் ஜிம்முக்கெலாம் போய் கொஞ்சம் ஒல்லியெல்லாம் நல்ல ஒல்லியாக இருப்பாப்போம் ஆகி இப்போது ஃபைவ் ஸ்டார் படத்துக்கும் பாய்ஸ் படத்துக்கும் ஆர்டிஸ்ட் தேடுறாங்கிற போது ரெண்டு படத்துக்கும் நான் ஃபோட்டோ அனுப்பியிருந்தேன் நான் அங்கேருந்து அனுப்பியிருந்தேன் ஒரு ஃபோட்டோ நான் சித்தார்த் சார் சந்திக்கும் போது அதை சொல்லியிருக்கேன் மணிக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு எனக்கு எதுவும் தெரியல சொன்னால் தெரியல அப்புறம் மணியை வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிடாங்க மது கடன் ஒன்று இருக்குது அந்த மதியா தோட்டம் கார்னர் அங்கே ரொம்ப நாள் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது அவன் ஃப்ரெண்டு கடை ஸ்டேஷன் கடை அங்கே போய் நான் நின்றுருக்கோம் பல முறை மணியை பார்த்துருக்கேன் ஏ இந்த பையன் பாய்ஸ் நச்சு பையன் தானே அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன் ஒரு நாள் எதேச்சியாக பார்த்தோம் ஒரு இன்டர்வியூ எனக்கு என்னமோ ஒருத்தன் வந்து இனிமேல் இந்த வாழ்க்கை எவ்வளோ பயம் ஒருத்தனால் நான் பயப்பட மாட்டேண்டா அப்படின்னு ஒருத்தன் ரியலைஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது அந்த இன்டர்வியூ நான் பெரிய பூதம் பேயினா அது வாழ்க்கை தான் இது என்ன பண்ணுன்னே தெரியாது எப்படி நேற்று இருந்த நொடி இன்னைக்கு இல்லை அடுத்த நொடியும் கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ அதில் ஆச்சரியம் நடக்குமா இல்லை ஏதாவது நடக்குமா பயம் ஒருத்தமான்னு கூட தெரியாது அப்படி இனிமே அந்த இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது எனக்கு இருந்த ஃபீல் வந்து நான் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது ஒருத்தர் உக்காந்து கண்ணாடி போட்டுட்டு பேசினது வீட்டில் அம்மாக்கு சம்மா சமைச்சு வச்சு இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாக இப்போயோட தென்கஜி கோ சுவாமிநாதன் அவருடைய கதை ஏதோ கேட்ட மாதிரி ஒரு ஞாபகம் நண்பர் ஒருத்தர் அது அதை குறையாத ஞாபகத்தில் இருக்குது பட் மழை பெய்யும் போது உட்காந்து பக்கோட சாப்பிட்றது பிடிக்கும் அப்புறம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போயும் அவர் மழை சீ பெய்யும் போது உட்காந்து பக்கோட சாப்பிடுவார்ன்றது அது இவ்வளோ அழகாக வாழ்க்கை எப்போ சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறதுக்குல்ல அது வந்து இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் நான் அந்த மாதிரி மழை பெய்யும் போது பக்கோடா சாப்பிட்ற ஒரு ஆளாக தான் அந்த பேர் உள்ள மணிகண்டன் பார்த்தேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் உதவி பண்ணணும் இல்லை காப்பாற்றணுன்ற எந்த எண்ணமும் கிடையாது அதனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனாலிட்டியாக இருந்தாப்பில் அதனால் நான் நித்திலிட்டேன் சொன்னேன் நான் ஏன்னா திறமை இல்லாத
அதனால் என்னுடைய இத்தனை வருஷம் அனுபவத்துலேருந்து சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி யாருக்கும் திறமை இல்லாத புரிதல் இல்லாத யாருக்கும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று வாழ்க்கையில் மேலே கொண்டது அவர்களுக்குள்ள என்ன தேடல் இருக்குது அவர்கள் என்னவா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவர்கள் என்னவா பார்க்குறாங்க ஒரு விஷயத்தை அதை வச்சு தான் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றமும் இந்த பின்னாடுகள் இதுவாக இருக்குது நான் இன்னைக்கு மேலே கீழே என்னவாக இருந்தாலும் செய்த தவறுகளும் புரிதலும் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் நான் ஒரு ஆளாக இருக்கிறேன் அது நான் கிரேட்டோ சாதாரணமாக எனக்கு தெரியாது பட் அதுதான் நினைக்கிறேன் ஸோ மணிகண்டனை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட புரிதல் வந்து என்னை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு வாழ்க்கையில் அதுவும் அப்புறம் நடிகராகவும் சரி கூட சேர்ந்து நடிக்கும் போதும் சரி எந்த தொந்தரவும் இல்லை புரிஞ்சுக்கிறாரு அது பெர்ஃபார்ம் நான் ட்ரை பண்ணுறாரு இந்த பயம் மரியாதை இல்லை கன்ஃபியூஷன்ஸ் நடக்கும் இது எதுவுமே அவருக்கு நடிக்கும் போதெலாம் இல்லை சூப்பராக ரொம்ப டேரிங்காக கேமராவையும் கூட இருந்த நடிகரையும் கதாபாத்திரத்தையும் இயக்குனரையும் எதிர்கொண்டார் மிக பிரமாதமாக நடிக்க இந்த படத்தில் அவரோட நடித்தது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷப்பட்டான் உட்காரத்தில் ஸோ இந்த ஐம்பது படம் ஐம்பதாவது படம் மகாராஜா நித்தில் மாதிரி ஒரு இயக்குனர் ஏ ஃபிலோமீன் ஃபிலோமீன் வந்து நான் மாஸ்டர் பண்ணி முடித்தவொடனே அவன்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு சில சமயம் நான் நான் ஒரு கணக்கு போட்டு நடிச்சிருப்பேன் சில இடத்துல எடிட்டிங்கில் வந்து ரிதம் மிஸ் ஆகிடும் அந்த சீனில் நான் சொல்ல வந்த மூடு கா இதுவாகிடும் அதனால் நான் முடிஞ்சால் எடிட்டர்டையும் டேரக்டர் மட்டும் சொல்லுவேன் என் சீனு கொஞ்சம் என் ரிதம் மட்டும் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஜம்ப் அடிக்காமல் எனக்கு ஜம்ப் அடிக்காமல் இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ மாஸ்டர் பண்ணி முடிச்சோன்னே அவன் செட்டு கூட வந்தான் அப்போ அவன்கிட்ட சொன்னேன் என் சீனு மட்டும் பார்த்து கட் பண்ணுறா எல்லாத்தையும் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எது வேணுமோ வெட்டுங்க ஆனால் அந்த ரிதம் போகாமல் மட்டும் வெட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டேன் அது முடிச்சுட்டு அப்போது என்கிட்ட வந்து கேட்டான் ஆனால் நான் வெட்டது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியவில்லை எங்கே கை வச்சான்னு கூட தெரியல என் சீனில் ஸோ அவ்வளோ பிரமாதமான ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் நித்தினுடைய நெருங்கிய நண்பன் அதெல்லாம் தாண்டி தொழிலில் ரொம்ப நேர்மையான ஆள் அவங்க டேரக்டர் என்ன சொல்ல வராரு அதை எப்படி கொடுக்கணும் முக்கியமாக சாதாரணமாக ஒரு ஒரு படத்தை டேரெக்டாக நேரடியாக சொல்லும்போது இருக்கிற கணக்கு வேறு நாங்கள் த்ரில்லராக சொல்லும்போது இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஒரு மூடு கிரியேட் பண்ணும் ஒரு சீனை பார்க்கும்போது சீன் பின்னாடி கம்யூனிகேட் பண்ண போகிற மூடு வேறு இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது இருக்கிற மூடு வேறுன்ற ரெண்டுத்தையும் கணக்கு போட்டு வெட்டுறது வந்து அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அதை ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருக்கா ஃபிலிமே ஸோ உனக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் என் என்னோடய கேமராமேன் அவன் பேர் அருண் புருஷோத்தம் இல்லை தினேஷ் புருஷோத்தம் தினேஷ் புருஷோத்தம் சின்ன பையன் டப்பிங் எப்போ அவங்க அம்மாவோட வந்தாங்க அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து அவங்க பையன் மேலே அவ்வளோ பெரிய கனவு இருக்குது ஆசை இருக்குது நான் சொன்னேன் பையன் பெரிய அறிவாளி மாதிரி ரொம்ப நல்லா வரும் நான் அவரோட ஒர்க்கு பார்த்து அவங்க அம்மாவுக்கு நேரம் பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அம்மாவுக்கு திரும்பி நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்கள் பையன் பெரிய திருமசாலி அந்த அறிவாளி அவன் அஞ்சுமா பெரிய ஆள் வரும் தினேஷ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் எங்கள் மியூஸ் டேரக்டர் அவருக்கும் மிக்க நன்றி டெய்லரோட அவர் கொடுத்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி அவருக்கும் மிக்க வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வெல்கமிங் மீ பேக் வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க்யூ ஃபார் அசம்பிளிங் ஹியர் um i'm really proud to be a part of um this film making a very very strong statement comeback i would say in tamil cinema after my last um very small appearance in enemy i would say uh, for that i need to thank the production house with whom i was associated before um passion studios uh, sudan sundaram um what should i say about maharaja maharaja um besides it being sedu sirs whom i have immense respect for as an actor um as a human being besides that being his um, this being his 50th film i'm sure this is going to be a film that is going to give you an experience of a century that is going to last a lifetime you know maharaja movie vandu chumma or movie mattum illa na and in the movie paakumbodu enakku or experience madri thonichu not just or um, commercial elements kalichu or movie mattum illama ungalude emotional um, imbalance um உங்களோட இமே எமோஷனல் பேலன்ஸே இன்ஸ்ட் அன்ஸ்டேபிள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களால் உள்ள என்னெல்லாம் கேள்வி இருக்குது அதிலெல்லாம் நிறைய உங்களுக்கே ஒரு ஆன்சர் தெரியணும் ஐ ஹாவ் டு கொஸ்டின் மை செல்ஃப் அபவுட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னா என்கிட்ட கேட்காம வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய ஒரு um you'll feel like kind of going into yourself and the madri or it leaves you with that sort of an experience which will make you want to come back and watch maharaja once again is my feeling and um, this movie is definitely a culmination of um amazing talent technicians effort a very good script um stellar performances 
um, I mean, what more can I ask by coming, um, you know, coming on board a film like this? I just feel extremely grateful. That is ex exactly what I feel right now. Um, a lot of gratitude is in a moment. June 14th, when the movie release released, you can see it in the theatre. It is an unforgettable memory. I have done a lot of movies in many languages, but I have done a lot of languages in many languages. சேது சார் மாதிரி இருக்க ஒரு ஒரு ஆக்டர் நான் நிறைய சீனியர் ஆக்டர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் டெஃபினெட்லி ஹீ இஸ் சமன் ஹூ இஸ் அ கிளாஸ் அ பார்ட் த வே ஹீ திங்ஸ் ஹிஸ் ஃபிலாசபிக்கல் மைண்ட் அண்ட் தேர் ஃபோர் ஹவு ஹீ அப்ரோச்சஸ் எவ்ரி கேரக்டர் தட் ஹீ சூஸஸ் டு டூ ஐ திங்க் திஸ் கேரக்டர் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஹியூஜ் மைல் ஸ்டோன் இன் ஹிஸ் கரியர் and i hope he goes a very very long way i wish sir also all the best in this uh, on this momentous occasion um enak theriyo maharaja kandipa hit down so i already would like to congratulate my entire team i'm very very proud and honored to be a part of this film uh, nithalan sir you do have some magic in the way you uh, narrate a story na sir ode kurangu bomme na paakala honest ah solren i'm sorry about that in access kedakala and the movie ku ஆனால் சரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் அப்படியே ஸ்பெல் பவுண்ட் ஆகிட்டேன் அந்த மூவிலும் வந்து ஒரு 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 நெரட்டிவ் இருக்குது விச் இஸ் விச் வில் கீப் யூ ஹூக்ட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி நுவான்சஸ் தட் டேக்ஸ் யூ டு அ சர்ப்ரைசிங் கிளைமேக்ஸ் டு பி ஆனஸ்ட் இந்த மூவி பண்ணும்போது எனக்கு இந்த படத்தோட ஃபுல் ஸ்டோரி தெரியாது ஆனால் போக போக நாளில் எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இது தான் ஸ்டோரின்னு ஆனால் கடைசியில் ஸ்டோரி தெரிஞ்சும் நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் எனக்கு வந்து எதுவெல்லாம் ரொம்ப உள்ள வந்து நான் ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் இஸ் அ வெரி போல்ட் ஸ்ட்ராங் இந்த மாதிரியெல்லாம் சினனம்ஸ் அ தேர் விச் இஸ் யூஸ்ட் வென் தி டாக் அபவுட் மீ பட் எனக்கே வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு அப்போது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்டிங் ஒரு எஃபெக்ட் உங்களை எல்லாம் மேல் இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் த கேஸ்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி இஸ் ஃபினாமினல் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸோ aptly cast for their parts um sedu sir tavare um, anurag kashyap sir oda performance is just uh, mind blowing probably one of his best uh, in tamil cinema and um, uh, you know these two amazing people itself coming together then abhirami whom i have always admired and ad adored um uh, the girl who's acted uh, sachna nare uh, pere nati sir Uh, so many so many we you know the lot of people who have acted on in this film they've all done their parts everybody including my character in the padathoda main spine strong aakra characters da micha characters alla so kandipa in the movie vand paarenga june 14th ku support pannunga of course there are there are a lot of fans for even philomen who is you know our editor very lucky to be part of such a well packaged movie i couldn't have asked for anything better and thank you so much for welcoming back into tamil cinema nandri um sedu now the 50th film adile nanu oru bhagam aagarengiradhu la enak romba magichi இந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டு சுதன் சாரும் நிதிலன் சாரும் என்னை பார்க்க வந்தபோது ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பேர் விஜய் சேதுபதி அப்படி சொல்லும்போது என் மனசில் எஸ் சொல்லியாச்சு நான் அதுக்கப்புறந்தான் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு கதை கேட்டு நம்ம கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டு எல்லாமே போனஸாக வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு கதை எனக்கும் அதில் நல்ல ஒரு பங்கு இருக்குங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் அனுராக் கஷ்யப் மாதிரி ஒரு பேர் வாய்ந்த ஒரு டைரக்டர் அண்ட் ஆக்டர் அவர் கூட நடிக்க முடிஞ்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் கூட எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பட் எல்லாருமே ரொம்ப சிறந்த நடிகர்கள் அண்ட் டெக்னிஷியன்ஸ் ஸோ வெரி ப்ரவுட் இந்த படத்தில் எனக்கும் வேலை பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிதுங்கிறது அண்ட் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் எதுவோ ஒன்று இருக்குது தேர் சம்திங் ஒரு சஸ்பென்ஸ் ஒரு ஒரு உண்மை என்னமோ ஒன்று இருக்குது அந்த யார் அந்த லக்ஷ்மிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவது நீங்கள் தியேட்டரில் போய் இந்த படம் பார்க்கணும் ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் எனக்கும் அந்த கதையோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது ஸோ எனக்குமே ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் தியேட்டரில் போய் இந்த படம் பார்க்குறதுல ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இந்த படம் பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் தியேட்டருக்கு போய் இந்த படத்தை பார்த்து இதை பற்றி நல்லா எடுத்து சொல்லி மக்களை தியேட்டருக்கு கூட்டிகிட்டு வரணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரசன் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் முக்கியமாக என்னோடய உதவி இயக்குநர்களுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் 
ரொம்ப நான் கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருப்பேன் எல்லாருமே எஃபர்ட் இது இந்த இது வரைக்கும் பயங்கரமாக எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நந்தகுமார் அஜய் ஃபைசல் கான் அசோக் மணி பிரபு கிருஷ்ணா இன்னும் நிறைய பேர் புஷ்பா நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கங்கள் நன்றிகள் தேங்க் யூ ஸோ மச் எங்கேருந்து டெக்னிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தெரியல டி என்னோடய சினிமாட்டோகிராஃபி டிகேபி தினேஷ்குமார் புருஷோத்தமன் நிறைய பேசிட்டோம் எல்லா இன்டர்வியூலும் அவர் அண்ட் அஜனீஷ் லோக்நாத் மியூசிக் காந்தாரா படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் அவர் தான் குறுங்க பொம்மைக்கும் பண்ணார் அவர் எங்கள் கூட்டம் வந்திருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் என் ஃப்ரெண்டு பிலோ பிலோ மின்ராஜ் குறுங்கபோயோட ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் நிறைய சப்போர்ட் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப அபேண்டடாக ஃபீல் ஆகிடுச்சு எனக்கு கடைசி டைமில் சப்போர்ட் இல்லாமல் பிலோ தான் எனக்கு வந்து பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணி என்னை கடைசி டைமில் ட்ரைவ் பண்ணி ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கிட்டாரு அந்த நன்றி எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இந்த படத்தில் அவரோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் கண்டென்ட்டே அவருக்கான ஒரு எடிட்டருக்கு சில தீனி போடும் சில சீன்ஸ் வந்து ஒரு ஹீரோவுக்கு தீனி போடும் அந்த ஆக்டருக்கு தீ ஐ மீன் எல்லா ஆக்டருக்கு தீனி போடுற மாதிரி பிலோவுக்கு அவரோட எஃபர்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அந்த இந்த கண்டென்ட்டில் அவருக்கு ஒர்க் இருக்குது அண்ட் என்னோட செல்வகுமார் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் ரொம்ப மெச்சூர்டான ரொம்ப சென்சிபிளான இயற்கை இ இந்த மாதிரி படத்தில் ஒர்க் பண்ணுவார் ரொம்ப சூப்பரான ஒர்க் கொடுத்தார் அவர் கூட நிறைய கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய ஒர்க்காக சூப்பராக வந்திருக்கு அவரோட ஒர்க்கு அவருக்கு என்னோட தேங்க்ஸ் என்னோட எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடி ப்ரொடியூசர் குமார் சார் அவர் சுதன் சார்கிட்ட கேட்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் அவர்கிட்ட கேட்டு 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 வாங்கிப்பேன் என்னோட ஒரு லைஃப் சார்ந்த கைடு சப்போர்ட்டு சில விஷயம் திட்டுவார் ஏன்னா தம்பி பண்ணுறேன் அப்படிம்பாரு அவருக்கு இங்கே ரொம்ப நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாேருக்கும் என்னோட தேங்க்யூ எல்லா என்னோட நன்றிகள் யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க ஏதோ உலகம்னு நினைக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எங்கள் சுதன் சார் அவர் எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல திடீர்னு கோவப்படுவார் திடீர்னு சாப்பிட்டா இருப்பார் திடீர்னு லவ் லவ்வாக பேசுவார் எந்த சமயத்தில் என்னன்னு எனக்கு கண்டே பிடிக்க முடியாது அவருக்கு அவரோட அவர்கிட்ட அவர் நிறைய படிச்சிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியல அதுக்கு என்ன பண்ணல அவருக்கு இந்த ஃபோன் அட்டன் பண்ண தெரியாது எப்படி அட்டன் பண்ணணும் தெரியாது எப்படி அட்டன் பண்ணுறதுன்னு சரி ஓகே இவருக்கு ஃபோன் அட்டன் பண்ண தெரியல போல அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி அவர் வீட்டுக்கு போனேன் சொல்லி தரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கியூ நின்றுட்டுருக்கு அவருக்கு சொல்லி தரத்துக்காக முன்னாடி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி லைனில் முன்னாடி அவர் இருக்காரு இப்போ என்னங்க இல்லை சொல்லுங்கள் சார் ஃபோன் அவருக்கு அட்டன் பண்ண தெரியல சொல்லி கொடுக்க வந்திருக்கேன் ஃபோனே அதை பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சாரி சார் சும்மா ஜாலிங்க அப்புறம் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த மாதிரி டீம் அமைதி கஷ்டம் அப்புறம் வந்து நிறைய செலவு பண்ணுறத பற்றி கவலைப்பட மாட்டார் அவர் கண்டென்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டாருன்னா இந்த கண்டென்ட் ஹோப் நம்பிட்டாருன்னா அவருக்கு வந்து செலவு பண்ணுறது இது வரைக்கும் இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ செலவாகிருக்கு எனக்கு தெரியாது அவ்வளோ எனக்கு சப்போஸ் ஒன் டே டூ டே ரொம்ப எக்ஸைட் சார் இந்த ஷெட்யூலில் கொஞ்சம் ஒன்றுனா அவர் யோசித்து சரி அப்படிம்பாரு இந்த படம் இவ்வளோ நல்லா வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் எங்கள் சுதன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் ஜெகதீஷ் சுதன் சார் அண்ட் ஜெகதீஷ் ரெண்டு பேருக்கும் என்னோட நன்றிகள் கல்கி ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஷார்ட் முன்னாடி நான் விஸ்காம் படிக்கும்போது தலைவன் வந்து சினிமா கொண்டாப்பில் எனக்கு முதல்ல கிடைச்ச நண்பன் கல்கி அவர் மூலிமா அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணுவேன் ஏதாவது உதவி இயக்குனருக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி உருவான நட்பு இது வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டுருக்கு அவர் இந்த படத்தில் காசு பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சைனா டிவி வினோத் அண்ணன் பாருங்கள் சைனா டிவி வினோத் தான் வருது அவர் வந்து வினோத் சாகர்லாம் தெரியாது இந்த வரைக்கும் மொபைலில் சைனா டிவி வினோத் தான் இருக்குது ஏன்னா அவர் ராம் அண்ணாவோட இப்போ சைனா டிவின்னு ஒரு படம் ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிச்சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ராம் சா ராம் அண்ணாவோட ராமோட எல்லா ஷார்ட் ஃபிலிம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதில் அப்போ பழக்கம் ஏதாவது காசு பண்ண தோணுச்சு இது கரெக்டாக அமைஞ்சது அவரோட ஒர்க் நல்லாயிருக்கு அந்த அபிராமம் அபிராமம் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல பயங்கர சென்சிபிளான ஆக்கள் இந்த கொஸ்டின் ஏன் எதுக்கு அப்படியா அதாவது நம்ம சொல்லி கொடுக்குது நம்ம இது இது இந்த விஷயம் தான் மேம் அப்படின்னா அவர் சொல்ல மாதிரி இல்லை நீங்கள் சொல்லாதீங்க எனக்கு சொல்லுங்கள் என்ன பண்ண மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி வந்து எனக்கு ப்ராம் பண்ணுறது ப்ராம்ப்ட்னா அந்த கற்றுங்க ஒன்று எதுவும் சொல்கிறது பிடிக்கும்
பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட் எல்லாமே தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த பத்தில் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என் தலைமை பாய்ஸ் மேன் என்ன அவர் சொல்லுவார் அது செந்தில்கிட்ட சொல்லுவார் நல்லா தின்ட்டு தின்ட்டு ஊருக்கே அப்படின்ற மாதிரி இது அந்த வீடியோ அந்த இன்னசென்ட்டு அப்புறம் அந்த ஆட்டிடியூடு இந்த ஒரு 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 இன்டர்வியூ கொடுத்தார் அவ்வளோ அந்த ஆட்டிடியூடு பயங்கரமாக இருக்கும் சேதன் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் அந்த ஆட்டிடியூட் பற்றி சேதன் அது வீடியோ பார்த்துட்டு இது இது இவனை என்ன உனக்கு பிடிச்சிருந்தா உனக்கு இவனுக்கு ஷூட் ஆகிற நான் பாடுறா அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சார் அப்புறம் காஸ் பண்ணிட்டேன் அதில் அது சேதன் சொன்னார் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த ஆப்டாக இருந்தார் காஸ் பண்ணிவிட்டேன் காஸ் பண்ணுறது சேதனுக்கு தெரிய தெரியாது இவ இவர் என்ன இவர் ஓகே வச்சு ஓகே ஆகியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டு படத்தில் அது இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க முனிஷ்காந்த் அண்ணன் சிங்கம் புலை தாஸ் அண்ணன் நட்டி சார் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லோட ஒர்க்கு சூப்பராக இருக்குது அந்த முக்கியமாக என் தலை அனுராக் கஷ்யப் அவர் என்னோடய ஃபேவரட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுது நிறைய இந்த படம் சார்ந்து அவருக்கு எந்த மாதிரி தோணிச்சு தெரிப்பீங்க நீங்கள் இல்லை போக போக அவ்வளோ அவ்வளோ செல் ஆகிட்டார் இந்த படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போய் கால் பண்ணி பயனர் பாராட்டிட்டே இருந்தார் அப்புறம் நிறைய ஃபெஸ்டிவல்க்கு அவர் ரெஃபர் பண்ணார் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் புஜான் ஆண்ட்ரடம் நிறைய ஃபெஸ்டிவல்க்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கார் போஸ்ட் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய இடத்துக்கு போக போகுது அதுக்கும் அவரோட பெரிய சப்போர்ட் ஐ லவ் ஹிம் ரொம்ப பிடிச்சால் கூட ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஃபைனலி என்ன சேதண்ணன் சேதண்ணன் வந்து குரங்கு பொம்மையோட போஸ்டர் வந்து அவர் தான் ரிலீஸ் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு அவர் அம்பதா படத்தை நான் தான் டைரக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ரொம்ப ஈகோ இல்லாத மனுஷன் நிறைய பேருக்கிட்ட அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்குது அவங்களோட உயர்ந்த தன்மை மெயின் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒருத்தனோட மொமெண்ட்டு அவனோட சூழ்நிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதை அதை அந்த அவனோட அந்த ஃபியரை போக்கி அதை செல்லாக்கி வைக்கிறது இருக்குல்ல அவனுக்கு தெரியாமே ஏதோ ஒரு 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 இது கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பாலுமந்த சாருக்கு நிறைய காசு தேவைப்பட்டுச்சு போய் கமல் சார்கிட்ட போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வீட்டுக்கோ ஆஃபீஸ்க்கோ போகும்போது போய் கேட்க தயங்கப்பட்டு பேசிகிட்டே இருந்தார் ரொம்ப நேரமாக கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு செக்கு வந்து கமல் சார் போட்டு வந்து பாலமதி சார்ட்டை கொடுத்துறான் நம்ம அடுத்த படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒருத்தரோட தேவையை அவங்களுக்கு தெரியாமே அதை அந்த மொமெண்ட்டுக்கு அதை ஃபீ அந்த கில்ட் க்ரியேட் பண்ணாமையோ இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் காட்டிக்காமையோ அது அந்த சேஃப் சொல்ல கொண்டு போகிற அந்த பக்கம் இருக்குல்ல அது சேதனை கிட்ட எக்கச்சக்கமாக இருக்குது மற்ற மனசை புரிஞ்சுக்கு தானே ஃபஸ்ட்டு மனிதன் மனிதத்தன்மை லவ் யூனு லவ் யூ ஸோ மச் ஃபைனலி மகாராஜா மகாராஜா ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு படம் விஜய் ஃபிஃப்டி அது ஒரு ஸ்பெஷல் அதை தாண்டி படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் யூனிக்னஸ் உங்களை எக்ஸைட் பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது படம் பார்த்து சொல்லுங்கள் எனக்கு நானே பெருமை அடிக்கிறது ஒரு மாதிரி ஆக்வார்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த படம் பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் படம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் நடிச்சாலும்ரி ஒன்ஸ் இந்த சேதன் அப்புறம் அது அப்படியே ட்ராவல் ஆகிடுச்சு மற்றபடி எப்பவுமே தான் நம்ம முன்னாடி நிறைய இடத்துல சொல்லுவேன் ஒரு கதை இவருக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இவர் சூட் ஆகிறோம்னா இவர் கிடைக்கலன்னா அடுத்து அடுத்த ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போது இன்னொருத்தருக்காக கொஞ்சம் அதை பட்டிங் டிங்கரிங்கெலாம் பார்ப்போம் இவர் பார்க்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பொதுவாக எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கூட அந்த விஜேஸ் ஃபிஃப்டின்றது வந்து ஷூட் பண்ணும்போது தெரியாது அது ஐ மீன் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி தான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ தான் ரொம்ப பூஸ்டப் ஆகிடுச்சு ஓகே தேங